Okay, so covalent bond is sharing of electron between two atom. So share meaning that one atom akan bagi satu elektron, another atom akan bagi lagi satu elektron to form a bond. Dan kita panggil bond tu adalah covalent bond. Okay, so contoh macam mana kita nak buat covalent bond? Step pertama adalah kita kira valence total. Total valence electron. So step one adalah total valence electron. So nak, ter, nak kira total valence electron, contoh dia NH3. So N daripada group 15. So N daripada group 15, valence dia adalah 5. So hydrogen dari group 1, so dia hanya ada satu sahaja valence tetapi awak ada tiga atom hidrogen dekat sini maka awak darab dengan tiga so total up total up awak akan dapat 8 elektron so this is total valence elektron lepas tu dah dapat total valence kita akan tengok yang mana central yang mana terminal so hidrogen akan sentiasa menjadi terminal Tak pernah jadi central lah. Eh? So, hydrogen always become terminal. So, bermaksud awak ada N dengan H. N lah akan jadi central atom. So, yang kedua kita lukis Lewis structure dah. Lewis structure. So, Lewis structure awak nak lukis. N sebagai central connect dengan line. So, line ini bermaksud bond. Covalent bond ni awak maksudkan dengan sharing. So nitrogen bagi satu elektron, hydrogen bagi satu elektron. So one bond consists of two elektron. So connect dengan hydrogen, kita panggil hydrogen sebagai terminal sebab dia berada di hujung 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 eh. Nitrogen adalah central. Okey. So hydrogen rule dia hanya duplex sahaja. So hydrogen hanya memerlukan dua elektron. So dan bond ini pun dah ada dua elektron cukup untuk hydrogen. Sama juga hidrogen ni cukup, hidrogen ni pun cukup. So, satu bond ada dua elektron. Jika awak ada tiga bond, maka enam elektron. Awak sudah guna enam elektron, so awak tolak enam. So, satu bond, dua elektron. Use already six elektron, so tolak enam, tinggal dua. So, tinggal dua ni, kalau ada terminal, terminal masih belum cukup, kita akan penuhkan di terminal dahulu. Tetapi sekarang ni terminal awak hidrogen dan hidrogen dah cukup dua elektron. So, bila dah cukup, 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 maka dua elektron ini kita akan buat sebagai lone pair. Okay. So, apa itu lone pair? Awak ada elektron, elektron, dot, dot dalam keadaan pair. Okay. So, it is what you call sebagai lone pair. Inilah lone pair. Okay, kita akan buat pasang-pasang-pasang dua elektron ekstra. So, awak ada dua elektron ekstra letak di central, maka tolak dua, habislah awak punya elektron sudah digunakan. So, inilah Lewis structure kamu. Okay, so itu contoh pertama. Jika kamu ada hidrogen sebagai central. So, kita tengok contoh kedua. Jika kamu ada charge dan kamu tak ada hidrogen sebagai uh, terminal. Tadi hidrogen sebagai terminal Ini bukan hidrogen sebagai terminal Ok, so step pertama Sama Total valence Elektron So total valence elektron awak Untuk Cl Cl daripada group 17 Maka 7 valence elektron Oksigen Oksigen awak daripada group 16 So 6 valence elektron Ada 3 Oksigen maka awak darab dengan 3. So, total 6 darab 3 tambah dengan 7. Awak akan dapat how many? Hmm, 25. So, dah dapat 25. Jangan lupa tengok kepada charge. So, bila awak ada charge minus bermaksud awak ada extra elektron ditambah. So, negative charge bermaksud awak tambah lagi satu elektron. Jika positive charge bermaksud awak buang elektron. So, positive 1 meaning that tolak 1. Kalau positive 2, tolak 2. Sama juga negative. Negative 1, tambah 1. Negative 2, tambah 2 elektron. Okay. So, total elektron awak akan jadi 26. Betul tak? Okay. So, betul lah. Eh? 
Bila dah dapat dah 26 valence electron total, startlah dengan awak punya lukisan untuk Lewis structure. So, Lewis structure Cl dengan oksigen. Yang mana satu awak nak pilih sebagai central? So, kalau tengok macam ni, mudahlah. Awak tengok oksigen ada tiga, Cl ada satu. So, automatic central mestilah satu sahaja. Okay, so Cl sebagai central. Ataupun awak boleh tengok kepada electronegativity. Yang di tengah mesti lebih positif. Terminal akan jadi negatif. So, oksigen dengan Cl, Cl lebih positif. So, Cl akan berada di tengah. Oksigen akan berada di tepi. Oksigen, oksigen, oksigen. So, sama juga satu bond ada dua elektron. Awak ada tiga bond. Awak sudah pakai enam elektron. So, tinggal dua puluh. Dua puluh. Kita akan penuhkan dahulu di terminal. So, terminal awak bukan hidrogen. Hidrogen perlukan dua, cukup. Oksigen, dia adalah octet rule. So, octet awak perlukan 8 elektron. So, oksigen ada 2 elektron. Nak cukup 8, masih perlukan 6. So, awak ambil sahaja. So, 20. Ada 6 elektron. Tambah. So, 20 tolak 6. So, dah ada 14. So, 14. Boleh tambah lagi dekat terminal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, how many elektron awak sudah pakai? Awak sudah pakai 18. So, tolaklah dengan 18. Masih ada ekstra 2. So, oksigen ini dah cukup. Oktet, oktet, oktet. Yang tinggal hanyalah Cl sahaja. So, 2 kita letak di central sebagai lone pair. So, tolak 2 habis. So, ini adalah awak punya Lewis structure. Tetapi, tengok. Dia ada charge. Bila dia ada charge, make sure bracketkan dia dan letak charge di luar. Okay. Dan, tengok kepada central awak. Adakah dia cukup octet? Dah cukup. 2, 4, 6, 8. So, bila cukup, okay, awak punya structure awak sudah lengkap. Okay. So, itu contoh. Eh? Okay, that's it.